హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాన్వి క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎమ్ ఎమ్మి చికెన్ ఫ్రై చూపించిపోతున్నానండి ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసేలా కాకుండా ఈసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకున్నానండి ఇది నార్మల్ చికెన్ అంటే బాయిలర్ చికెన్ కాదు బాయిలర్ చికెన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి అయిపోతుందండి ఆ చికెన్ కంటే కూడా ఫారెన్ చికెన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది కాకపోతే ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది దీన్ని ఎక్కువసేపు మ్యాగ్నెట్ చేసుకుంటే మాకు సాఫ్ట్గా అయిపోతుందండి ఇందులో నేను వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఇంకా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం పెరుగు కూడా వేసుకుంటున్నానండి ఇందులో నేను హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ వేస్తున్నానండి ఫుల్ లెమన్ వేయట్లేదు హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటున్నాను ఇందులో నేను కల్లుప్పు వేస్తున్నాను సాల్ట్ కంటే కూడా కల్లుప్పు వాడితే మంచిదండి సముద్రపు ఉప్పు అది వాడుతున్నాను ఇంకా పసుపు వేసుకున్నాను వీటన్నిటిని కూడా బాగా కలుపుకోవాలని మ్యాగ్నెట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి మీకు వీలైతే ఒక టూ అవర్స్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది నేను ఒక వన్ అవర్ దాకా పక్కన పెట్టేశాను ఇలా మ్యాగ్నెట్ చేసినట్టయితే కనుక మనకి చికెన్ అన్నది సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి మనం వేసిన మసాలాలన్నీ కూడా బాగా పట్టుకుంటుంది ఒక వన్ అవర్ తర్వాత ప్రాసెస్ ఏం చేయాలో చూద్దాం చికెన్ని కుక్ చేయడం కోసం నేను కుక్కర్ తీసుకున్నానండి అందులో ఈ మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న చికెన్ అంతా వేసేస్తున్నాను వేసేసి విజిల్ పెట్టేస్తున్నానండి ఇక్కడ టెన్ టు ట్వెల్వ్ విజిల్స్ వరకు రావాలి ఈ చికెన్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది బాయిలర్ చికెన్ కంటే కూడా ఇది గట్టిగా ఉంటుందండి బాయిలర్ చికెన్ అనుకో మనకి విజిల్ అవసరం లేదు నార్మల్గా కుక్ చేసుకున్న కుక్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ మనకి నాటుకోడి అంటారు కదా నాటుకోడి కూడా సేమ్ ఇలాగే కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను టెన్ టు ట్వెల్వ్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కూడా ఈ చికెన్ అన్నది కుక్ చేసుకున్నాను అప్పుడు మనకి చికెన్ చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది ఒకసారి మీకు మూత తీసి చూపిస్తాను చూడండి చూసారా చికెన్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయిందండి ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేయకపోయినా కూడా వాటర్ వచ్చేసింది దీన్ని ఇలానే పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం నేను ఒక కళాయి తీసుకున్నాను అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో దంచిన వెల్లుల్లి వేసుకోండి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది చికెన్ ఫ్రైకి ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న మిర్చి వేస్తున్నాను అలాగే ఒక ఎండి మిరపకాయ కొంచెం కరివేపాకు ఇవి వేగిన తర్వాత లాస్ట్లో యాడ్ చేయండి ఒక స్పూన్ ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఆనియన్ పేస్ట్ వేస్తున్నానండి కట్ చేసిన ఆనియన్స్ కంటే పేస్ట్ వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇందులో పేస్ట్ వేస్తున్నాను మనం ఆల్రెడీ చికెన్లో అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసాం కదండి ఈ ఆనియన్ దాంట్లో కూడా కొంచెం అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తున్నాను మనం చికెన్లో మసాలా అనేది యాడ్ చేయలేదు ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఇది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిందండి ధనియాలు చెక్క లవంగాలు యాలకులు గసగసాలు ఇవన్నీ వేసి తయారు చేసింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న గరం మసాలా వేసుకుంటే ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేశానని మీకు ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తానండి సో ఇది బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఒకసారి మూత పెట్టి ఫ్రై చేసుకుని మళ్ళీ తీసి చూస్తే కనుక ఈ విధంగా ఫ్రై అవుతుంది ఇలా ఫ్రై అయిన దాని దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకు ఉంచుకున్నాం కదండి కుక్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాం కదా చికెన్ని ఆ చికెన్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి వాటర్తోనే యాడ్ చేసేసుకోండి వాటర్ అంతా కూడా మనం డ్రై అయ్యే వరకు కూడా కుక్ చేస్తూ ఉండాలి మీకు గ్రేవీ కర్రీలా కావాలనుకోండి కాసేపు కుక్ చేసుకుని మీరు సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ చికెన్ అనేది కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి అలా కాకుండా మనకి ఫ్రైలా కావాలనుకుంటే ఆ వాటర్ అంతా కూడా డ్రై అయ్యే వరకు మనం ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి చూసారు కదా మూత పెట్టి కుక్ చేయడం వల్ల వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోయిందండి ఇలా మనం ఫ్రై చేస్తూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఫ్రై కాబట్టి మనకి చికెన్ అనేది గట్టిగా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందండి ఒకసారి మరి ఇక్కడ సాల్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోండి సరిపోయిందా లేదన్నది సరిపోతే కనుక సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రై అన్నది రెడీ అయిపోయిందండి లాస్ట్ ఇంక ఫినిషింగ్ టచ్ కింద కొత్తిమీర వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టేసాం అనుకోండి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా చికెన్కి బాగా పడుతుంది మనకి ఇంకా చికెన్ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందామండి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నానండి ఇక్కడ నేను ఆనియన్స్ లెమన్ పీసెస్తో ఇలా గార్నిష్ చేసుకున్నాను ఎంతో ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది చూడ్డానికి ఇంత ఎమ్మిగా కనిపిస్తుంది కదా తింటే కూడా చాలా బాగుందండి టేస్ట్ అయితే సూపర్ వచ్చింది ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా కాకుండా ఈసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీలో ఎవరైనా ఈ రెసిపీ కనుక ట్రై చేస్తే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అనేది షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ కలుస్